হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জান্নাতুল কিচেন আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা স্পেশাল রেসিপি নিয়ে এসেছি আর আমার আজকের রেসিপিটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ দিয়ে ঢ্যাঁড়স রান্না আশা করছি আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনারা যদি বাড়িতে ট্রাই করেন তাহলে পুরোপুরি পারফেক্ট হবে তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটির পুরো প্রসেসিংটা দেখে নেওয়া যাক আমি এখানে একটা প্রায় প্যানে টু টেবিল স্পুন তেল দিয়ে তেলটা হালকা গরম করে নিয়েছি আর এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের কুচি আমি এখানে হাফ কাপের চেয়ে অল্প কম মানে পনেরো কাপের মতো পেঁয়াজের কুচি দিয়ে দিয়েছি আর পেঁয়াজের কুচিটাকে এখন আমি ভালোভাবে ভেজে নেব একটু লালচে কালার করে এটাকে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজের কালারকে হালকা ব্রাউন হওয়ার পর এতে দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচের ফালি আমি এখানে চার পাঁচটা দিয়ে দিয়েছি আপনারা ঝালের পরিমাণ বাড়িয়ে খেতে চাইলে এখানে কাঁচা মরিচের ফালিটা বাড়িয়ে দিতে পারেন আর এখন এটা আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিয়েছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ হলুদের পাখি আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ মরিচের পাখি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার ফাঁকি আমি এখানে ধনিয়ার ফাঁকিটা ওয়ান টেবিল স্পুন দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিতে হবে আদা রসুনের পেস্ট আমি এখানে ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছি আর মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় সেই কারণে আমি এখানে অল্প পানি দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দিতে হবে স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর এ পর্যায়ে ভালোভাবে মশলাটা মিক্স করে নিতে হবে আর আমি এখন চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু হাই রেখে এই মশলাটাকে কষিয়ে নেব ফ্রেন্স মশলাটা কিন্তু ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে আর এখন এটি দিয়ে দিতে হবে চিংড়ি মাছ যেহেতু আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করছি আমি এখানে চার পাঁচটা গলদা চিংড়ি নিয়ে নিয়েছি আর এখন আমি এটুকে দিয়ে দিলাম আর মাছটা আমি মশলার সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর এই মাছটাও কিন্তু এখন পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মতো ভালোভাবে আমি কষিয়ে নেব আর এ পর্যায়ে কিন্তু মাছটা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে চেয়ে দিচ্ছি আর ভালোভাবে নেড়ে চেয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটি দিয়ে দিচ্ছি ঢ্যাঁড়স আমি এখানে হাফ কাপের মতো ঢ্যাঁড়স এরকম সাইজে করে কেটে তারপর দিয়ে দিয়েছি আর এখন ভালোভাবে একটু মিক্স করে নিতে হবে ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আর আমি এখন এতে ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি আর আমি এখন ঢেকে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য আর এই পাঁচ মিনিটের ভিতরে কিন্তু ঢ্যাঁড়সটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি আর এবারে আমি এতে ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ আমি এখানে আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে চার পাঁচটার মতো কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি আর এই আস্ত কাঁচা মরিচে কিন্তু ফ্লেভার আসবে আর আমি প্রথমে দিয়েছিলাম পালি করা কাঁচা মরিচ ওই কাঁচা মরিচটা থেকে কিন্তু ঝাল উঠবে তো এখন আমি আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেয়ে দিচ্ছি আর এই ঢ্যাঁড়সটা কিন্তু এখনও পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি তো আবারও আমি ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য আবারও পাঁচ মিনিট পর চলে এলাম আর ঢাকনাটা খুলে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেয়ে দিতে হবে আর এই ঢ্যাঁড়স চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করা কিন্তু হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আপনাদেরকে নামিয়ে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তৈরি হয়ে গেল চিংড়ি মাছ দিয়ে ঢ্যাঁড়স রান্নার রেসিপি আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার আগে ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না তো আজকে এ পর্যন্তই এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ